நாடுநேர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைய டைம் ஃபோர் உரையாடல் வந்து யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணம்னு சொன்னோன்னே இப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு அதிகமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கும் மிக முக்கியமாக யாழ்ப்பாணத்தில் இப்போ சினிமா பற்றி யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய இழத்து சினிமாவினுடைய கர்த்தாக்கள் இன்றைக்கு அதிகமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கார்கள் பாராட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் சமீப காலத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தென்னிந்திய திரைப்படமான விதை அந்த பாரதி ராஜாவினுடைய நடிப்பில் வெளிவர இருக்கிற விதை திரைப்படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒருத்தர் என்ற செய்தி வந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சமீபத்தில் வெளிவந்த வெந்து தனிந்தது காடு திரைப்படத்தை பற்றி எல்லோரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லத்தினுடைய வெந்து தனிந்தது காடு டாக்டேஸ் ஆஃப் கீவன் இந்த திரைப்படங்கள் எல்லாத்துக்குமே இசையமைத்த இசையமைப்பாளர் அது மட்டும் இல்லாமல் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இசைப்பரப்பில் எல்லோராலையும் அறியப்பட்ட ஒருவர் சிவானந்தம் பத்மையன் அவர்கள் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு நேர்காண போகிறோம் வணக்கம் பத்மையன் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் எப்படி போகுது உங்களோட ஜேர்னி இப்போ நிறைய படங்கள் தொடர்ந்து சைன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீங்க ஏற்கனவே செஞ்ச ப்ரொஜெக்ட்ஸும் இப்போ இப்போ தான் கொஞ்சம் வெளியில் வந்து இந்த விதை எப்போ சைன் பண்ணது போஸ்டர் தெரியலன்னு வந்திருக்கு எப்போ நடந்தது இந்த விஷயம் அது சைன் பண்ண வேண்டும் சொல்லலாம் அது நான் இருக்கு வேண்டாம் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் இந்தியாவுக்கு போகல இது தங்கதுரை பாண்டியன் என்றால் தான் டிரெக்டர் அவர் வந்து இப்போ நிறைய படங்கள் ஏ அசிஸ்டண்ட் ஆகியில் செஞ்சுக்கிறார் இந்த பொன் ராம் அப்படி கன படங்கள் அசிஸ்டண்ட் டிரெக்டர் ஆகியில் செஞ்சுக்கிறார் நான் முந்தி ஒரு படம் இந்தியாவில் வேலை செய்யக்கல அதில் ஏடியானுண்டு வேறு அவர் அப்போ அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுற படம் தான் இந்த வித இது அதில் வந்து எந்த கால பகுதியில் இது இதுக்கு ரீசண்டாக தான் கிட்டத்தட்ட இது ஸ்டார்டிங்கே ஒரு டூ மந்த்துக்கு முன்னாடி இந்த வருஷம் தான் அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலான் இது டோக்கு தொடங்கி உடனே இப்போ இப்போ ஷூட் பண்ணிட்டாங்க ஷூட் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க இப்போ ஸ்கோரிங் தான் போய் கொண்டு இப்போ நீங்கள் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பாட்டுகள் செஞ்சுருக்கிறீங்க குழந்தை படங்கள் சில மியூசிக் வீடியோஸ் என்று சொல்லி ஓரளவுக்கு இலங்கை பிறப்புக்குள்ளே நீங்கள் செஞ்ச வேலைகள் வந்து வெளியில் வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்ரீலங்கன் இண்டஸ்ட்ரியை ஃபாலோ பண்ணுற ஆக்களுக்கு அதையால் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த இந்தியாவோடையான தொடர்பு எப்போ ஏற்பட்டது ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் என்ன மங்களுக்கு வெளியில் வராமலே பின்னுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நாங்கள் முந்தி ஒரு முந்தி ஸ்டார்டிங்கில் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கொஞ்சம் பாட்டுகள் இங்கே சைது விடுறானே அதை பார்த்துட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் இங்கே ஸ்ரீலங்கா வந்திருந்தார் எங்களோட டீமை கதை கோணுமண்டு அப்போ வந்து எங்களோட டீமை இங்கே ஜட்ஜிங்கில் வந்து நின்று எங்களுக்கு மீட்டிங்லாம் போட்டு ஒரு ஆறு பேரை செலக்ட் பண்ணி இந்தியா கூப்பிட்டு ஒரு ஒர்க் ஷாப் கொண்டு வச்சு அப்போ அது ஆக்சுவலி அவங்க வந்தது கேமரா பர்பஸை கண்டு தான் நான் அதில் அதுக்கு அது நான் அதில் கேமரா பர்சன் தான் போயிருந்தேன் அப்போ அவங்க அங்கே ஒரு ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று எடுக்கல அதுக்கு ஒரு கம்போசர் வேணும் என்று சொல்லி போனால் தான் நான் இப்போ வந்து என்ன நடந்தது அது வேறு இல்லை அது அவங்க அவங்க எங்களை டெஸ்ட் பண்ண தான் நினைச்சோம் அவங்க அதில் எங்களுக்கு அசஸ் பண்ணாக்களே ஒரு சரியான பெரிய ஆகல் அந்த டைம் விசாரணை படங்களில் வேலை செஞ்சவங்க எல்லாம் வந்து டைம் வந்துருந்தாங்க அதில் கடைசியாக அவங்க அந்த கம்பெனி வந்து படம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல மியூசிக் டிரெக்டாக என்ன அப்பாயின் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ அங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தது அதுக்கு பிறகு அந்த படம் விஜய் வங்க வெங்கன்ற ஆள் தான் அந்த படம் டிரெக்ட் பண்ணியிருந்தார் இப்போ இந்த அது இந்த அசிஸ்டண்ட் அது இந்த அசிஸ்டண்ட் என்று எல்லா அசிஸ்டண்டும் படம் எடுக்கல என்னென்ன கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க பார்ப்போம் எங்கே மட்டும் போகுது அப்படி தான் இப்போ இந்த விதையும் நடந்திருக்கு ஓகே இப்போ விதை ஒரு பக்கம் இருக்க இப்போ வெந்து தனிந்தது காலத்து திரைப்படத்தை பற்றி இளப்பரப்பில் அதிகமாக பேசப்படுது அதனுடைய மேக்கிங்காக இருக்கலாம் அதுக்கு பின்னால் இருந்த சிரமங்கள் இயக்குனர் மதிசுதாவினுடைய மோப்புத்தக பதிவுகள் இட்டுறத நாங்கள் பார்த்து கொடுக்குறது அந்த ப்ரொசஸ் என்ன நடந்தது அதனுடைய மியூசிக் ஒரு பக்கம் இருக்க அந்த படத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதை உருவாக்கில் இருந்த பிரச்சனைகள் அதுக்கு பிறகு வெளியீடு சம்மந்தமாக நிறைய கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்தது அதில் என்ன சிக்கல்கள் இருந்தது இப்போ எப்படி போய்கொண்டிருக்குது அந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் இவர்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணின டைம் இப்போ நாலு வருஷத்துக்கு முதல் பெரிய வசதிகள் வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கையில் அந்த டைம் மதிசுவானா உம்மாண்டி ஒன்று ஒரு படம் எடுத்துருந்தேன் அந்த படத்தில் ஒரு பெரிய அடி இது தேட்டர் டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் இப்போ கதைக்களம் கதையெல்லாம் சரியாக இருந்தது அதை ஷூட் பண்ணுறது அப்படியான பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்போ அதால் மதிசுவானாக்கள் சரி இருக்கிற ஃபண்டிங்கை வச்சுக்கொண்டு ஆக்கள்கிட்ட ஃபண்டிங்ஸ் கேட்டு ஃபோனிலேயே எடுப்போம் வேண்டு அந்த டைம் கேமரான்றெல்லாம் பெரிய ஒரு செலவு செலவாக இருந்தது இருந்தபடியா அது இப்போ ரிலீஸ் ஆகிக்கல அது டெக்னாலஜியே மாறிட்டுது அப்போ அது என்னென்ன எப்படி ஏண்டா ஃபுல்லாக இப்போ ஒரு நாற்பது பேர் ஆர்டிஸ்ட் ஏண்டா
சவுண்டே டிசைன் பண்ணியிருந்தார் அவ்வளோ ஒர்க் இருந்தது எனக்கு சொன்னது லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு பேமெண்ட் இருக்காது எப்படியா ஸ்கோர் பண்ணணும் அண்டு அப்புறம் அந்த மியூசிக் அண்டு வாங்கிக்கல எங்கள்கிட்ட கதையிலக்கு லைவ் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் அண்ட் பாஸ் லைவ் சார் நீங்கள் வடம் எடுக்கிறீங்க வேண்டாம் லைவுக்கு உங்களை கணக்கு போடுங்க அப்போ நான் என்ன செய்ய வேண்டாம் லைவ்லியாக கொடுக்கணும் பண்ணுறதுக்காண்டி அதான் வயசு அண்ணா என்ன சொல்லிட்டாரண்டா கீபோர்டில் கை வச்சா எடுக்கக்கூடாது ஓ டிங் அண்ணா சவுண்ட் கேட்கக்கூடாது எல்லாமே நீளம் ஸ்டேக் லிகேட்டோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் பண்ணு ரெண்டாக கிட்ட தடவை ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்போ நான் அதுக்கு புரிம்ப லேர்ன் பண்ணி எப்படி ப்ளக்கின்ஸில் ஒரு லைவ்லியான ஃபீல் கொடுக்கலாம் என்றெல்லாம் லேர்ன் பண்ணி தான் அந்த படம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தது தியேட்டரில் தியேட்டர் எங்கட தியேட்டர் அது தெரியும் தானே அது மியூசிக் ஒன்றும் கேட்கல அதான் பிரச்சனை அதுக்கு என்ன அது கேட்ட செட்டப்பில் தான் ஒர்க் பண்ணீங்களா இல்லாட்டி நீங்கள் இல்லை செட்டப் வந்து தியேட்டர்கள் எப்படி என்ன படம் போக 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 ஃபோனில் ஷூட் பண்ணி சின்னனாக தொடங்கி பெருசாக முடிய வெளிக்கிடு அப்போ அதில் எந்த ரெஸ்பான்சிபிள் வந்து மியூசிக் கொடுக்குறதோட நின்றுட்டுது அங்கால் மிக்சிங் ஸ்டேஜில் எல்லாம் எந்த இதுகள் இருக்கே இல்லை அதே மாதிரி மிக்ஸ் எல்லாம் முடிய கொண்டு வந்து என்னட்ட காட்டினார் அது நல்லா இருந்தது தியேட்டர் கன்வெர்சன்ற விஷயம் அதில் மியூசிக் டேரக்டருக்கு நல்லா அடி கொண்டு விழுந்துட்டு அது ஓகே ஆனால் ஏன்னா ஹாப்பி தான் படம் வந்து நிறைய பேருக்கு ஆடியோ பிரசன் இதாக இருக்குது நிறைய பேர் காய்ச்சிருக்கணும் அதை அது ஸ்கோரிங் எல்லாம் தனியாக விட்டுனாங்க யூடியூப்பில் அந்த இதாக சரி போகட்டும் என்று சொல்லி அப்படி தான் இந்த படம் வந்தது எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து அந்த படத்துக்கு நினைக்கிறேன் சர்வதேச விருதுகளும் கிடைச்சிருந்தேன் சார் நிறைய அவார்ட்ஸுக்கு நினைக்கிற நிறைய நிறைய கேட்டகரிஸும் நிறைய விருதுகள் பண்ணியிருக்கு மியூசிக்கும் வின் பண்ணியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் எங்கே இந்தோனேஷியாவில் இந்தோனேஷியா தாய் வந்து ரெண்டுலையும் ரெண்டு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் பெஸ்ட் மியூசிக்கல் தீம் ரெண்டு ஒரு கேட்டகரிலையும் பெஸ்ட் மியூசிக் ரெண்டு ஒரு கேட்டகரிலையும் கிடைச்சிருந்தது இருபத்தெட்டு டோட்டலாக இருபத்தெட்டு கிடைச்சது எனக்கு அந்த ரெண்டுலேயும் கிடச்சிருந்தது அதில் எனக்கு என்ன ஹாப்பி ஏண்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐநூறு படங்களுக்கு கூட வந்தேண்டு அவையில் சொல்லியிருந்தது அதுக்குள்ள நம்முடைய செலக்ட் பண்ணுறன்றது பெரிய ஒரு விஷயம் பெரிய விஷயம் எங்களோட வாழ்த்துக்களும் அதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக பேசுபடுற இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறது ஒரு படம் வரைக்கில் வார ஹாய்ப்பு இல்லாட்டி அந்த படத்தின் தரத்தை விமர்சனங்களை சொல்கிற அளவுக்கு அதுக்கான அங்கீகாரங்கள் வந்து பெருசாக வெளியில் வர இல்லை அதை தாண்டி இப்போ இப்போ ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஈழத்த சினிமா அது மட்டுமல்ல இப்போ த தமிழ் சினிமா வண்டியில் சிங்கள சினிமாவுமே கொஞ்சம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறத பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது நிறைய இடங்களில் இந்தியாவோட ஒரு கொலாபரேஷனையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்படி போகிற நேரம் இலங்கைன்ற சினிமா அடுத்த கட்டத்தில் எப்படி ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் இல்லாட்டி எந்த ஒரு பாதையில் போகிறது எங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்டேஜாக இருக்குமான்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் அங்காலையும் வேலை செஞ்ச அனுபவங்கள் எல்லாம் வச்சு பார்க்கல இல்லை எப்படி என்ன இப்போ இந்தியா நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் தங்கி இருக்கு சினிமா எங்களுக்கு அப்படி இல்லை எங்களுக்கு எப்படி என்ன இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு கோடி ரூபா கொட்டி ஒரு படம் எடுத்து போடைக்கில் கிட்டத்தட்ட தியேட்டரில் இருந்தால் நம்ம இப்போ காசு வேறு போதுண்டா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட நாங்கள் டெக்ஸாக கொடுத்துருவோம் அப்போ மிச்சம் அந்த ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜில் நாங்கள் மார்க்கெட்டிங்குக்கு செலவழிச்சா என்ன தியேட்டர் வேறு எக்ஸ்பென்ஸுக்கு போட்டால் என்ன படம் எடுக்கிற வேண்டாம் எல்லாம் அதுக்கெலாம் கலெக்ட் பண்ணணும் நிறைய பேர் பார்க்கலாம் எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கும் இப்போ கமர்ஷியல்ன்றதை தாண்டி எனக்கு இருக்கிற ஐடியா எல்லாருமே தமிழ் ஓடி அதாவது ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ் டார்கெட் பண்ணி இல்லை ஸ்ரீலங்கன் சிங்கிளிஸை டார்கெட் பண்ணி படம் எடுக்கிறதை விட இன்டர்நேஷ்னல் ஆடியன்ஸை டார்கெட் பண்ணி எடுக்கல படத்தின் பொட்டன்ஷியல் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் கொண்டு போகணுன்ற ஒரு ஒரு கருத்து என்னட்ட இருக்குது ஆடியன்ஸை நிறையா ஆகணும் இப்போ காந்தாரன்ற படம் வந்து ஒரு கன்னடம் என்ற லாங்குவேஜில் வந்து ஃபுல்லாக எல்லோரும் பார்த்தோம் அப்படி அது அதை அது அந்த மாதிரி விஷயங்களை டார்கெட் பண்ணி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் என்றால் நின்ற கருத்து இருக்கு இதுக்குள்ளே இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி நினைக்கிறேன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு கிட்ட நீங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துருப்பீங்க நீங்கள் வார நேரம் உண்மையாகவே இங்கே இப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு இருந்திருக்காது அதுக்குள்ளே இருந்து நிறைய என்ன சொல்கிற ஃபினான்ஷியல் சர்க்கிள்ஸ் இருந்திருக்கும் மற்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரீதியாக உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ளே என்ன ஒரு ஆசை இருந்தது அந்த நேரம் உங்கள்கிட்ட இருந்த ரிசோர்ஸஸ் என்ன அது அது நீங்கள் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்க இப்போ அந்த கண்டாக்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டூடியோ எக்யூப்மெண்ட்ஸோ எல்லா
இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் அந்த டைமாக இருக்கும் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை என்ன கணக்கு அது நிறைய இருக்குது அதுங்களே சிக்ஸ் செவன் அந்த டைமாக தான் இருக்குது அப்போ அதில் அது ஒரு விளையாட்டாக தான் இருந்தது அதை எப்போவும் யோசிக்கல இது இதை தான் நான் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரில் பண்ண போகிறேன் அப்படி இப்படின்ட்டு ரெண்டும் எப்போவுமே இருந்தது இல்லை அப்போ அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணினது ஒரு ஸ்கைப் மைக்கை வச்சுக்கொண்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்போ அந்த டைம் கொஞ்சம் பேர் கேட்டு நீங்கள் ஒரு ஷோர்ட் ஃபிலிமுக்கு க கம்போஸ் பண்ணிதா அல்லது பாட்டு செய்யணும் என்ன என்ன எனக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு மியூசிக் செய்யணும் நாங்களே கேட்கணும் எங்கேயும் போட கிளர்க்கா போட்டு எப்படி கேட்குதுன்னு கேட்கணும் இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது சேர்ந்து போக போக எங்களோடய ஸ்கூலில் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஸ்கூலுக்கு ஒரு பாட்டு செய்யணும் உண்டு அங்கே தான் தொடங்கினது அது செய்து அதை ஸ்கூலில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க சேர்ந்து இன்னொரு பாட்டு ஒன்று செய்ய வைக்கல எங்களோட ஊர் ஊராக்கள் இடையே இதை பாட்டாக செய்யலாம் நல்லா இருக்குது ரெண்டு சொல்லி தான் அந்த முதலாவது பாட்டு அதாவது அந்த வெளியில் வந்து செய்ய வலிக்கிட்டது அது செய்த அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் தேடி வந்து அது இல்லை வாசி எல்லாமே நான் தான் சேருவேன் பஸ்ஸில் பார்த்தது ஆவணி என்ற பாட்டு கேட்டு கேட்குறீங்க இல்லை 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 ஓ பஸ்ஸில் பார்த்தது ஆவணி என்ற பாட்டு போன வருஷம் தான் மியூட் பண்ண என்ன ஹைட் பண்ணி விட்டுருந்தேன் யூடியூப் இது எனக்கு தேவையில்லை என்று உண்மையாகவே அது அந்த டைம் அது பெரிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது நேற்று மூணு நாளைக்கு முதல் கனகாலத்து பிறகு எடுத்து பார்த்தது கட்டத்துக்கு நினைக்கிறேன் நைன் இயர்ஸ் அல்ல டுவெல் இயர்ஸ் அப்படியே தான் கடந்த போராடாது ஞாபகம் இல்லை அதை அதை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பேர் தேடி வந்தது அப்போ தேடி வந்த அப்புறம் கொஞ்சம் எப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏற்கனவே இருந்தாக்கெல்லாம் பெரியார்கள் சரியான பெரியார்கள் அவங்களெல்லாம் நிறைய செய்து கொண்டிருந்தவங்க அதாவது <laughs> 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 ரெண்டு பேர் சுதர்சன் அண்ணா முமுரளி அண்ணா கண்ணன் மாஸ்டர் அப்படி நிறைய பேர் இருக்கணும் அவங்க செய்த அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஸ்டா தொடங்கினாங்க அப்போ தொடங்கி வைக்கல எப்படி ஏன்டா ஒரு தரமே இல்லை ஒரு சப்போர்ட்டுமே இருக்காது நாங்கள் தான் செய்வோம் வீட்டில் திட்டு விழும் என்னத்துக்கு சும்மா அதை போட்டு தட்டி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த பக்கம் சீரியலோடும் இந்த பக்கம் நான் ஓப்பன் நான் கம்போஸ் பண்ணி கொண்டிருப்பேன் அப்போ அது இப்போ இப்போ நினைக்க ஜாலி ஜாலியாக தான் இருக்குது அங்கே தான் நான் ஸ்டார்ட் ஆகினது அப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் எப்படி ஏன்னா ஃபினான்சியலாக எனக்கு பெரிய சப்போர்ட் இல்லை வீடு வீட்டில் டக்கண்டு இருந்தால் அவனுக்கு இவ்வளோ லட்சத்துக்கு இது வேண்டி தர ரெண்டு சொல்கிற அளவு சொல்கிற அளவுக்கு ஹோப்பும் நானும் கொடுக்கலை ஏன்னா நாங்கள் கற்றுக்குட்டியாக தான் இருந்தேன் நாங்கள் அதே மாதிரி அதை போடுற அளவு வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்கையில் அப்போ பேருந்து என்ன வேண்டாம் கொஞ்சம் 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 ஒரு கம்ப்யூட்டர் பண்ணுறது பேருந்து ஒரு ஹெட்ஃபோன் பண்ணுறது ஒரு சவுண்ட் கார்டு பண்ணுறது அப்படி குருவி சேர்த்த மாதிரி சேர்த்து 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 தான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டூடியோ இருக்குது இப்போ இதுக்கு இல்லை ஃபஸ்ட்டாக அவங்கள்ட்ட வந்து சரி நாங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு பாட்டு செய்வோம் இப்போ அந்த பஸ்ஸில் பார்த்து தாவணிக்கு பிறகு உங்களை நம்பி ஒரு கூட்டம் வந்திருக்குன்னு தானே உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு சரி உங்களால் செய்யலாம் என்று சொல்லி அப்படி அது யார் யார் இப்போ உங்களுக்கு லிரிக்ஸ் எழுதினாக்களாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி பாடினாக்களாக இருக்கலாம் அந்த உங்களோட ஆரம்ப கட்டத்தில் உங்களோட இருந்த அந்த நண்பர் கூட்டம் அதை உண்மையாகவே பார்த்துட்டு தேடி வந்தது சிந்தர் என்ற ஆக்டர் இருக்கிறார் அவர் இப்போ கொஞ்சம் இந்தியாவிலையும் நிறைய படம் வேலை செஞ்சுட்டார் இங்கேயும் நிறைய படம் வேலை செஞ்சேன் ஃபாரின் படங்களையும் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சு நல்ல ஆக்டர் அவர் தான் முதல் முதல் தேடி வந்தவர் ஒரு தாங்க நாங்கள் ஒரு விஷயம் செய்வோம் அப்படி இப்படின்னா நடந்தது பிறகு ஒரு பாட்டு செய்யணாங்க அந்த பாட்டு பாட்டை பார்த்துட்டு யூனிவர்சிட்டியால் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று செய்யணும் மட்டும் வந்தது அப்போ ஐங்கரன் என்ற டிரெக்டரன் அந்த அந்த ஊனான் என்ற ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருந்தவர் அதை எடுத்த ஃபுல்லாக யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஒரு ப்ரொஜெக்ட்டுக்காண்டி எடுத்தது யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வால்மெண்ட் அது கம்போஸ் பண்ண போனால் தான் என்ன கடைசி என்ன நடந்தேன்டா அந்த என்ன முதலாவது ஷார்ட் ஃபிலிம் அதான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் பண்ணி வச்சது பாரதி ராஜா இங்கே வந்த வர இங்கே தான் வந்து ரெண்டு அது ரிலீஸ் பண்ணி வச்சது அப்போ இன்றைக்கு வேறு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் சரியாக பத்து வருஷம் மேலே நடந்தேன் பத்து வருஷத்தால் கம்போஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கேன் ரெண்டு அவன் தான் போட்டிருந்தேன் அப்படி அது எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தாங்க இப்போ எல்லாருமே பெரிய ஆக்களாக இருக்கணும் விட்டுட்டு போன ஆக்கள் என்ற ஒரு தரம் இல்லை என்ன இருக்கு அதுக்கு பிறகு அது எப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது இப்போ இது வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு பேஷனாக ஒரு விருப்பத்தோடு இருந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அது ஒரு ப்ரொஃபஷனாக மாறணும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணது இப்படி என்னடா யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு
அது என்ன நடந்தா நான் சிவில் படிச்சு கொண்டு இருந்தேன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஹை நேஷனல் டிப்ளமா டிகிரிக்கு போறதுக்கு முதல் படிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தது நான் இஞ்ச இதுக்கெல்லாம் சிறுத்தீவு அந்த அந்த பாலம் அது அதில் அந்த ப்ரொஜெக்டில் நான் டிஓ வேலை செஞ்சது வேலை செஞ்சு ஒன்று கேட்கல அது ஒரு சின்ன இதால் நான் அந்த வேலையை விட்டுட்டேன் இப்போ அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் நாள் வீட்டில் இருந்துட்டு திருப்பி அப்போ வீட்டில் இருந்து மியூசிக் செய்கிறான் வேலையாக இருந்தது அப்போ அந்த டைம் என்னென்னு கொழும்பில் நின்று நான் கொஞ்சம் நான் கொழும்பில் நின்று டிசைனிங் அந்த வேலையெல்லாம் செய்தேன் செய்யக்கில் எனக்கு எப்பவும் அந்த ஹோம் சைக்கியாக இருக்கும் வீட்டை போகணும் ஊருக்கு போகணும் இப்போ வெள்ளிக்கிழவர் இந்த மைண்ட் செட் தான் இருந்தது அப்போ பேருந்து நான் இங்கே வந்து சங்கனில் வேலை கிடைக்கல வேலை கிடச்சி நான் போகலை போகிறாக்கு மேலே அண்ணா வந்து குழப்பிட்டார் நீ இதெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை பிற்காலத்தில் நான் பிரச்சனை இறக்கல நான் பார்க்குறேன் நீ மியூசிக்கை மட்டும் பேர் வேறு ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை அப்போ அப்படி வீட்டு ஃபேமிலியால் ஒரு புஷ் சவுண்டு கிடைக்க கேட்கலாம் சரி செய்து பார்ப்போம் என்று ஸ்ட்ராங்காக இறங்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது இப்போ என்ன நடந்தேன்னா எனக்கு அந்த முதல் வேலையில் இருந்த ஹோம் சிக் இங்கே இல்லை நான் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸை மறந்துடுவேன் வீட்டுக்காரராக மறந்துடுவேன் பக்கத்தில் கொண்டாட்டம் எதுவுமே எதுவுமே இருக்குது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறான்னு இந்த வேலையாக இருக்குது ஏன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரும் நான் தான் தொடர்ந்து மியூசிக் மியூசிக் மியூசிக்ன்றது அப்போ தான் விளங்கிச்சு சரி இது பிடிச்ச வேலைன்றது என்ன இப்போ இதுக்காண்டி காசுக்காண்டி ஒரு வேலை செய்கிறேன் இது நான் என்ன செய்யணுண்டா இந்த வேலையை செய்யணுமாண்டா தொடர்ந்து ஃபினான்ஸியலாக சரியாக இருக்கணும் பிளான் பண்ணி நிறைய வேலை எடுக்கிறது பிரச்சனைக்காண்டி கொஞ்சம் வேலை அமௌண்ட்டுக்காண்டி கொஞ்சம் வேலை அப்படி 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 எடுத்து எடுத்து இப்போ அதுவே லைஃப் ஆகிட்டு அதை வச்சு ஒரு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு ஒரு குழந்தை இருக்குது கேட்க சந்தோஷமாக இருக்கா நிறைய பேர் இப்படி ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் அந்த ஜேர்னியை முடிக்கிறதுன்றது நிறைய பேருக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கிறது இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்களுக்குள்ளேயும் நிறைய பேருக்குள்ள அந்த சிக்கல்கள் வந்து இருக்கும் இப்போ அதையெல்லாம் தாண்டி வார நேரம் இப்போ ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு நாங்கள் இலங்கைக்குள்ளே பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை இப்போ தெரிஞ்ச பாவத்துக்காண்டி நிறைய பேருக்கு ஃப்ரீயாக செஞ்சு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கும் எல்லோரும் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு க பழகினதுக்காண்டி செஞ்சுதாங்க எல்லோரும் ஃப்ரீயாக செஞ்சுதாங்க இல்லாட்டி பிறகு பேமெண்ட்டை பார்க்கிறது அந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்கும் ஃபினான்ஷியலாக இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெட்டுகள் என்னென்ன என்ன விஷயம் வண்டா போய் சொல்லல ஃப்ரீயாக செய்த எந்த ப்ரொஜெக்டுமே எனக்கு இந்த ரிலீஸ் ஆகலை எப்போ ஸ்டார்டிங்கில் அப்போ 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 பாட்டு நல்லா இருக்குது ஆனால் ஏன் ரிலீஸ் ஆகலன்ட்டு கவலை இருக்கும் இந்த போக 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 வேறு யாக்கள் அட்வைஸ் அதுகளை பார்த்துட்டு தான் சரி இனி இப்போ சின்னதாக ஒரு பேமெண்ட் ஆகுது வேண்டணும் ரெண்டாம் ஸ்டார்ட் பண்ணினால் அது என்ன நடக்க மாட்டால் பேமெண்ட் கேட்பாங்க பேமெண்ட் தர மாட்டாங்க பாட்டு போயிருக்கும் சரி இதுக்கு என்ன செய்ய பண்ணாங்க இனி அட்வான்ஸ் வேண்டிய வேலை செய்யணும் ரெண்டு அட்வான்ஸாக வேண்டும் அப்போ மிச்சம் மிச்சம் கிடைக்காது பாட்டு முடிகிறாக்கு முதல் அப்படி எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பில் பண்ணுவேன் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் என்னென்னா சின்சியராக படம் எடுக்கிறாங்கன்னா டிபெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் பேர் இருக்கணும் மின் ரிலிஸ்டில் ஒரு நாலு பேர் இருக்கணும் நாலு பேரும் இப்போ வந்தால் அதில் தாராளம் காசு அதில்ட்டு நான் கேட்க மாட்டேன் இது வேணும் அது வேணுமெண்டு பேமெண்ட்டெல்லாம் நான் கேட்குறேன் இல்லை அது கேட்ட மாதிரி டைம் ஒதுக்கி வேலை செய்கிறது என்னட்ட நீங்கள் சொன்னீங்க எல்லாராலையும் நிறைய நாள் சவை பண்ணிடலாம் இந்த பேமெண்ட்டு சரியாக கிடைக்கல யாரும் யாருமே ஸ்ட்ராங்காக இறங்குவாங்க தொடர்ந்து இந்த ஃபீல்டில் இருக்கலாம் நான் என்னட்ட கொஞ்சம் பேர் வந்து மியூசிக் படிக்கணும் மியூசிக் செய்யணும் வந்து அவங்களுக்கு நான் முதல் சொல்லி கொடுத்தது பேமெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதை எப்படி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால் அதுக்கப்புறம் மியூசிக்கை பற்றி காட்சி அதனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் கூட வந்துட்டாங்க என்ன கையால் அடுத்த கட்டமாக எல்லோருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு படம் ஒன்றுக்கு மியூசிக் டிரெக்டர்கிட்ட போகணும்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் எப்படி மியூசிக் டிரெக்டருக்கு இந்த பேமெண்ட் சகல் இருக்கோ அதே மாதிரி படம் எடுக்கணும் இல்லாட்டி ஒரு பாட்டு அடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு மியூசிக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் அலக்கேட் பண்ணணுமான ஒரு ஐ ஐடியா இருக்கும் ஆனால் அதை பற்றின ஒரு தெளிவு பெருசாக இருக்காது ஏன்னா நிறைய பேர் ஒரு என்த்துசியாசத்தில் தொடங்கிடுவாங்க ஆனால் சரியாக ஒரு தட்ட போகிறது எப்படி இல்லாட்டி யார் யார் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி கிட்டத்தட்ட எஸ்டிமேஷன் எவ்வளோ போகுமான ஒரு ப்ராப்பர் ஐடியா ஒன்று இருக்காது கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு பாட்டு ஒன்று செய்யணும் இண்டிபெண்ட் மியூசிக் செய்யணும் வேண்டாம் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ கோஸ்ட் ஆகுது ஒரு படம் ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் எடுக்கணும் எவ்வளோ கோஸ்ட் ஆகுது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ஆகுது அது டிபெண்ட் சார் ஏன்னா சிலதுக்கு ஒரு ஒரு சிங்கர் இருந்தால் போதும் ஒரு ஸ்டூடியோ இருந்தால் போதும் இப்போ
பேசிக்காக முடிக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் டிவோஷனலுக்கு எல்லாம் ஒரு டிமாண்டும் இல்லை நாமளே எல்லாம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்குள்ளே எடுக்கிறோம் அதுவே இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் அதாவது லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணணும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக லைவாக இருக்கணும் ரெக்கார்டிங்ஸ் இப்படி வேணும் அங்கே மிக்ஸ் பண்ணணும் இங்கே மிக்ஸ் பண்ணணும்டா அது லட்சக்கணக்கில் போகிறதுக்கும் செய்யலாம் அது இவ்வளோ ஆனால் சொல்லலாம் அது அதை மேட்டர் இப்போ சொன்னீங்க தானே இப்போ படங்களுக்கு வந்து லைவ் சவுண்ட் வந்து கட்டாயம் தேவை லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுகள் தேவை ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் எடுக்கணும்னு சொன்னால் நாங்கள் கட்டாயம் லைவுக்கான பட்ஜெட் ஒன்று போடணும்னு சொல்லி அப்போ இப்போ சாதாரணமாக ஒரு அவரேஜான ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஒரு ரெண்டு மணி தேவை இருக்கக்கூடிய லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுகள் எல்லாம் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் வந்து சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எவ்வளோ எஸ்டிமேட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு அதுக்கு எலக்கேட் பண்ணணும்னா அந்த பட்ஜெட் எவ்வளோ லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் லைவ் ஓடு லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் கிட்ட போகும் பஸ் ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் ஓ மியூசிக் மட்டும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் டப்பிங் அப்படி எல்லாம் இல்லை ஏன்னெண்டா சும்மா நோமலாக இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு பதினஞ்சு ஸ்ட்ரிங்ஸ் போடுற ஸ்டூடியோக்குள்ளே போனீங்கள்லண்டா ஸ்டூடியோ சார்ஜே அங்கே வந்துடும் ஸ்டூடியோ சார்ஜ் மட்டும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பேமெண்ட் ஸ்டேட்டா அந்த நாளுக்குரிய செலவு அப்படியெல்லாம் கணக்கு விஷயம் இருக்குது இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் அதுகள் வந்து இங்கே குறைவு சிங்கிள் ஈஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க கொழும்பில் தான் அந்த ஒர்க்ஸ்கள் இருக்குது நான் ஒரு நாலு படத்துக்கு ஸ்ட்ரிங்ஸ் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் செய்யணும் ஒகஸ்ட்ரேஷன் ஆள் இருக்கிற எல்லாம் செய்துட்டு ஒன்றும் வெளியில் வேறு இல்லை நாலு படத்துக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு படம் ஒன்று டிசைட் பண்ணிக்கல உங்களுக்கு டிரெக்டர்ஸ் சைடால் இல்லாட்டி ப்ரொடியூசர்ஸ் சைடால் வந்து சப்போர்ட் என்ன மாதிரி இருக்கா இப்போ சில படத்துக்கு வந்து அவங்களே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மாதிரி சுதா வந்து திசையெல்லாம் கொடுத்து தனக்கு எப்படி வேணும்னு சொல்கிறாருன்னு சொல்லி இப்போ சில பேர் வந்து ஐடியா மட்டும் கொடுப்பாங்க சில பேர் ஸ்கிரிப்டை மட்டும் கொடுப்பாங்க இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்குன்னு தானே இப்போ அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன இப்போ அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை நீங்கள் மீட் பண்ணிக்கில்ல வார ஸ்ட்ரகிள்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது இப்போ சில பேருடையில் வந்து இப்போ அவங்களோட ஐடியா வந்து உங்களோட ஒர்க்கோட சிங்க் ஆகாத பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற குவாலிட்டி வந்து அவங்களோட சிங்க் ஆகாமல் இருக்கலாம் அந் அந்த சிக்கல்கள் ஏதாவது இருக்கா அது இப்போ எல்லா இடமும் இருக்கும் அதுக்கு என்ன செய்திருவோம்டா முதலே இப்போ எல்லாமே நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இப்போ இப்போ அப்படி இல்லை ஏன்னா முதலே டிஸ்கஷன் ஒன்று போகும் இந்த இதுதான் கதைக்களம் இந்த கதை என்ன மியூசிக்கெல்லாம் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதுன்னு நான் ஒரு கணக்கு போடுவேன் அவர் ஒன்று ஒரு ஐடியாவோடு இருப்பார் அப்போ மோஸ்ட்லி அது சிங்க ஒன் ஒன்றில் வந்து நம்மளை வச்சு வதச்சு எடுத்துடுவாங்க அது நல்லது தான் இல்லை கதைக்கவே மாட்டாங்க ஒன்றுமே என்ன சொன்னாலும் ஓகே பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ இன்னும் நாங்கள் அந்த மாதிரி இடங்களில் கூட ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் நான் மற்றது இப்போ இப்போ இனியில் என்ன ஹை குவாலிட்டியிலேயும் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒன்றுமே இல்லை சும்மா ஏனோ தான் ஒன்று படத்துக்கும் நான் வேலை செய்கிறேன் நான் இல்லை நோ சொன்னதில்லை அதாவது ஒருக்க ஓகே சொல்லிட்டேன்டா அதுக்கு பேர் நோ சொல்ல நோ சொன்னதில்லை அது என்ன நான் அது எனக்குள்ள ஒரு இது இருக்குது நாங்கள் அங்கேருந்து தான் வந்திருக்கிறோம் மற்ற தெரியும் இந்த படம் பேரை கெடுக்காதுன்னு தெரியும் ஏன்னா அந்த படத்தில் பொட்டன்ஷியல் அவ்வளோ தான் இருக்குது அங்கே வந்து நம்மள்கிட்ட வெறியக்கில் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாங்க அப்போ நான் ஒருக்கா அவங்கள மீட் பண்ண வச்சு எங்களோட எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணி பாருங்க ரெண்டெல்லாம் அந்த டிரெக்டர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு விட்டுருக்கிறேன் அதால் ஒரு படம் சுதப்பில் வேண்டாலும் அடுத்த படங்கள் அவங்க சரியாக தான் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் அந்த டிமாண்ட்ஸ் பண்ணுறேன் இல்லை நிறைய டிஸ்கஷன் போகும்பா படம் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்படி செய்யலாம் இப்படி செய்யலாம் அவங்க இது எப்படி என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரெண்டெல்லாம் மேக்க டிஸ்கஸ் பண்ணிடும் அதால் சேஃபாக தான் போகும் அது பப்ளிக்கிட்டே இருந்து நான் கேட்டதில்லை தானே டிர என்னென்னாலும் டிரெக்டர்ன்ற விஷயம் தான் எடுக்கும் அதால் நான் நான் சட்டிஸ்ஃபை ஆகிறேன் அடுத்து டிரெக்ட் டிரெக்டர் சட்டிஸ்ஃபை ஆகிறார் அடுத்த நான் சட்டிஸ்ஃபை ஆகிறேன் என்ற இதெல்லாம் முடிஞ்சிடும் அது அடுத்தது இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் நிறைய யூத்தாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நிறைய பேர் வந்து இங்கே படம் ஒன்று எடுக்கணும் இல்லாட்டி மியூசிக் வீடியோ எடுக்கணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பெருசாக்கணும் என்ற ஒரு நிறைய ஆசையோடு இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரப்போகிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டி அவங்களுக்கு 
டீச்சராக எல்லாத்துக்குமே யூடியூப்பில் டூ டூட்டோரியல்ஸ் இருக்குது அதனால் டூட்டோரியல்ஸ் அம் அந்த மாதிரி ரிசர்ச் போட்டுட்டு நீங்கள் ஷூட் பண்ணுங்கோ அல்லது ரிசர்ச் போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போங்க எந்த 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 எங்கே போனாலும் ஒரு கஷ்டப்படணும் என்ற நிலை இருக்குது அது பட்டால் தான் நீங்கள் ஸ்மெல் அவுட் எடுக்கலாம் அதால் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதில் ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று போட்டுட்டு போங்கன்றது என்ன இருக்கு உண்மையாகவே உங்களோட ஜேர்னி வந்து நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபேஸ் தான் இப்போ அடுத்தது நீங்கள் தென்னிந்திய சினிமாவுக்குள்ளேயும் ஒரு இசையமைப்பாளர் அறிமுகம் அடைக்கல அதுக்கு அங்கால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்போஜர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது அதிகமாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இப்போ இருக்கிற இந்த க்ரௌடை தாண்டி ஒரு வித்தியாசமான க்ரௌட்டை போகக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ உங்களை அடுத்தடுத்த கட்ட பயணங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து என்னோட பெரிய ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் முடித்த பிறகு திருப்பி இருக்கா சந்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் உண்மையாக இந்த டைம் எங்களுக்கு அலக்கேட் பண்ணி தந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் உங்களோட அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸும் சரியாக வரணும் மற்ற உங்களோட திரைப்படங்கள் நிறைய இன்னும் வெளியில் வராமல் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதுகளும் வரதுக்கும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் ஐயா தேங்க்ஸ் ஐயா நன்றி தேங்க் யூ அப்போ இன்னும் ஒரு டைம் போகிற ஆளில் உங்களை நினைவு சந்திக்கிற வரை உங்கள்கிட்ட விடைபெறது சஜிஷன் சேர்ந்ததவை நன்றி வணக்கம்